முதல்ல இந்த நியூரோ ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கு சில குழந்தைகள் ஸ்கூல் போக முடியாது பேச முடியாது மென்டல் ரிட்டாடேஷன் இன்டெலக்சுவல் டிசபிலிட்டி டவுன் சின்ட்ரோம் குழந்தைக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கு அப்படின்னு எப்படி பேரண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்டெம் செல்ஸ்னா ஒரு சீட்ஸ் மாதிரி நம்ம ஒரு சீட் போட்டால் அதுக்கு நம்ம வாட்டரிங் பண்ணணும் குழந்த பிறந்த எத்தனை நிமிஷம் ஆர் எத்தனை ஹவர்ஸ்க்குள்ளே அந்த ஸ்டெம் செல்ஸை சேமிக்கணும் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ்லாவது கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு ஆனால் சின்ன சின்ன வில்லேஜஸ்ல அவளுக்கு அது மருத்துவம் அறியோன்ற நிகழ்ச்சியில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்பவே மகிழ்ச்சி பொதுவாகவே நம்ம பேசும்போது சொல்லிப்போம் இல்லையா எவ்வளோ அட்வான்ஸாக சயின்ஸ் போனாலும் நோயும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகிறதுன்னு ஆனால் ஒரு வகையில் மாற்றி யோசித்து பார்த்துக்கலாமே நம்ம எந்த அளவுக்கு நோய் அதிகமாக வளருதோ அந்த அளவுக்கு சயின்ஸும் டெக்னாலஜியும் ரொம்ப அதிகமாகவே வளர்ந்துட்டு வருது குறிப்பாக இதுக்கு உதாரணமாக சொல்லணும்னா இப்போது ஒரு நியூரோ ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டா இது நாள் வரைக்கும் ஆனால் இன்னமும் கூடவே ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுப்போம் ஒரு சிடி ஸ்கேன் எடுப்போம் அதிகபட்சமாக போனாக்கா லைஃப் லாங் மெடிசன்ஸ் இல்லைனா ஒரு சர்ஜரி லெவல் பட் அதெல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம் ஒரு சிம்பிளாக ஸ்டெம் செல்ஸ் தெரப்பி மூலமாக எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பட் அதை பற்றி அதிகமாக நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஸ்டெம் செல்ஸுங்கிறதே புதுசாக கேள்விப்படுறோம் நம்ம அந்த துறையில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த டாக்டர் நந்தினி கோகுல்சந்திரன் வந்திருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரியே வந்து முன்னெல்லாம் வந்து ஒரு பிரச்சனாலே நமக்கு பயம் வரும் ஐயோ டெஸ்ட் எடுக்கணுமே டாக்டரில் கியூவில் நிற்கணும் இவ்வளோ ப்ராசஸ் இருக்குன்ட்டு பட் அதெல்லாம் ஒன்றுமே வேண்டாம் ஸ்டெம் செல்ஸ் மூலமாகவே நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க முதல்ல இந்த நியூரோ ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது அதிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் டாக்டர் நியூரோ ப்ராப்ளம்ஸ்னால் பிரெயின் ப்ராப்ளம்ஸ் பர்த் ஆகச்சே ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருந்தால் செரிபிரல் பாலிசி ஆகும் குழந்த நெக் ஹோல்டிங் பண்ண முடியாது உக்காந்துக்க முடியாது நிற்க முடியாது பேச முடியாது ஸ்கூல் போக முடியாது இப்போ ஆர்டிசம்னு இப்போ நம்ம நிறையா கேள்விப்படுறோம் சில குழந்தைகள் ஸ்கூல் போக முடியாது பேச முடியாது மென்டல் ரிட்டாடேஷன் இன்டெலக்சுவல் டிசபிலிட்டி டவுன் சின்ட்ரோம் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ராஃபி இதெல்லாம் ஒண்ணுமேக்கும் அதிகம் நாங்கள் நிறைய செரபிரல் பாலிசி பார்க்குறோம் ஆட்டிசம் பார்க்குறோம் மென்டல் ரிட்டாடேஷன் பார்க்குறோம் மஸ்கியுலர் டிஸ்ட்ராஃபினால் நிறைய பேருக்கு தெரியும் தெரியாது ஏன்னா இந்த குழந்தைகள்லாம் வீட்டில் இருப்பான் அப்போ ஸ்கூலும் போக மாட்டான் நிறையா அவளுக்கு சொல்லியிருக்கா ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீங்கள் சும்மா வீட்லேயே உக்காத்து வைங்கோ அப்படி ஒன்றும் நிறையா சொல்லுவா சென்னையில் இல்லைனா மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ்லாவது கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஆனால் சின்ன சின்ன வில்லேஜஸில் அவளுக்கு அது என்ன ஆகுதுன்னு புரியணும் <laughs> அப்படின்னு எப்படி பேரண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு நம்ம பாக்கி குழந்தை பார்த்துருக்கோம் ஒரு அக்காலாம் இருப்பா அக்கா இருப்பா அண்ணா இருப்பா அவெல்லாம் எப்படி ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் ஃபைவ் மந்த்ஸில் ஒரு நெக் ஹோல்டிங் பண்ணுறா உக்காந்துக்க முடியறது அப்புறம் எப்படி க்ரால் பண்ணுறா அது அது பார்த்தா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் குழந்தை டைமில் எல்லாம் பண்ண மாட்டேங்கிறது சரி நிற்க முடியறது ஆனால் பேச முடியல இப்படி ஏதோ தெரிஞ்சதுன்னா உடனே ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் காமிக்கணும் சில சமயம் டாக்டர் சொல்வா சரி இப்படி டைம் ஆச்சு அதை தானாகவே பெரிய நம்மளோட இதில் வந்து ஒரு மித்தும் இருக்குது பொம்பளை பிள்ளைன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் நடக்கும் பாய்ஸ் என்ன கொஞ்சம் பட் அப்படிலாம் இல்லாமல் முதலிருந்தே கவனிச்சுட்டு வரோம் ஆமாம் சீக்கிரமாக கவனிச்சா சீக்கிரம் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சீக்கிரம் நம்ம அந்த குழந்தை ஸ்கூல் அனுப்புகிற மாதிரி ரெடி பண்ணலாம் 
டாக்டர் இப்போ நம்ம திரும்ப நம்ம அந்த டாபிக் வரலாம் நம்ம ஸ்டெம் செல்ஸ் தெரப்பின்னு சொன்னீங்க முதல்ல இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஸோ ஸ்டெம் செல்ஸ் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நியூரோ ப்ராப்ளமை பார்த்தா நம்மளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்னா ஒரு மருந்து இருக்கும் இல்லைனா ஒரு சர்ஜரி இருக்கும் அதுதான் நீங்கள் முதல்ல சொன்னேன் இப்போது ஸ்டெம் செல்ஸ்னால் மருந்தும் இல்லை சர்ஜரியும் இல்லை ஒரு நடுவுக்கு ஒரு இப்போது நம்மளுக்கு ஒரு நியூ வே ஸ்டெம் செல்ஸ்னால் ஒரு ஸ்டெம்னால் இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவோம் த தண்டுக்கு ஸ்டெம்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸ்டெம் பிரான்ச்சஸ் கொடுக்கும் அந்த பிரான்ச்சஸ்க்கு நம்ம சரியாக நல்ல ஜலம்லாம் கொடுத்தா அதில் லீவ்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் நிறையா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அந்த மாதிரியே நம்ம பாடியில் நிறையா செல்ஸ் இருக்குது அந்த செல்ஸ் நம்ம எங்கேருந்து எடுக்கிறோமோ அதுக்கு தகுதாப்படி நம்மளுக்கு என்ன எங்கே வேறு இடத்துல போட்டால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம லிவரில் போட்டால் அந்த செல்ஸ் லிவர் மாதிரி செல்ஸ் ஆகும் நம்ம ஹார்ட்டில் போட்டால் அந்த ஹார்ட் செல்ஸை ரிப்பேர் பண்ணும் அந்த மாதிரி பிரெயினில் போட்டால் அந்த பிரெயின் டேமேஜை நம்ம ரிப்பே ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து எந்த இதில் இருந்து வேணாலும் எடுக்கலாமா இல்லை அதுக்குன்னு பர்டிகுலராக உடம்புல வந்து ஒரு பாகம் இங்கே தான் அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் உற்பத்தி ஆகும் அப்படி ஏதாவது இருக்கு ஸ்டெம் செல்ஸ் விதவிதமாக டைப்ஸ் இருக்கும் சில ஸ்டெம் செல்ஸ் நம்ம சின்ன கர்ப்பத்துலேருந்து எடுக்கலாம் ஸோ கர்ப்பத்துலேருந்து எடுக்கலாம் மீன்ஸ் த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் எம்ரியோ நம்ம இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் பண்ணுறோம் டெஸ்ட் டியூப் பேபி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பேன் இல்லையா அந்த டெஸ்ட் டியூப் உள்ளே இருக்க டெஸ்ட் டியூப் பேபியில் நம்ம வெளியில் ஃபர்டிலைஸ் பண்ணுவோம் அந்த செல்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணால் அங்கேருந்து செல்ஸ் எடுத்தால் ஒரு ஃபுல் குழந்தை ரெடி ஆக முடியும் அந்த டைப் ஆஃப் செல்ஸ்க்கு நம்ம எம்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ்னு சொல்லுவோம் எம்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் ரிசர்ச் கோசரம் நல்ல ஒரு டூல் ஆனால் ட்ரீட்மெண்ட் கோசரம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது நீங்கள் இன்னொரு ஸ்டெம் செல் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பேன் அதுனா காட் பிளட் ஸ்டெம் செல்ஸ் காட் பிளட்னா என்ன குழந்தை வெளியில் வந்த அப்புறம் அம்மாவும் குழந்தை ஒரு நாடு அந்த தொப்புள் தொப்புள் இருக்குது இல்லை அந்த பிளாசண்டாக இருக்கும் அது அதை நம்ம கட் பண்ணி அதுலேருந்து செல்ஸ் எடுத்தால் அந்த செல்ஸை காட் பிளட் ஸ்டெம் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் லைக் பிளட் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் இல்லை அது மாதிரி காட் பிளட் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்புறம் நம்ம பாடியிலேயும் நம்மளுக்கு நிறையா இடம் இருக்குது ஸ்டெம் செல்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம ரத்தம் ரெடி ஆகுது அந்த போன் மேரோ நான்வெஜ் சாப்பிட்றவாளுக்கு தெரியும் நம்ம அந்த போன் சூ பண்ணால் எலும்பு எலும்பு ஆமாம் அது அது உள்ளே இருக்க செல்ஸ்னா தினம் புது புது பிளட் ரெடி பண்ணும் இல்லையா ரத்தம் ரத்தம் அந்த டீத் நம்ம டென்டல் ஸ்டெம் செல்ஸ்னு இருக்குது அப்புறம் நம்ம ஃபேட்லேருந்து நம்மளுக்கு நிறையா ஸ்டெம் செல்ஸ் கிடைக்கும் அது மாதிரி வேறு வேறு பாடி பார்ட்ஸ் இருக்கும் அங்கேருந்து நம்மளுக்கு நிறையா ஸ்டெம் செல்ஸ் கிடைக்க முடியும் அண்ட் அது மேலே நிறையா ரிசர்ச் ஆகிட்டுருக்கு அப்புறம் நம்ம எங்கேருந்து எந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அக்கார்டிங்லி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கலாம் இல்லைனா பாசிட்டிவ் இருக்கலாம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போனோம் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொன்ன வந்து நிறைய இடத்துல ஸ்டெம் செல்ஸ் பட் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக எடுக்கக்கூடிய ஸ்டெம் செல்ஸ்க்குன்னு சில க்ரைட்டீரியாஸ் இருக்கும்ல இந்த இடத்துல இருந்து எடுத்தால் தான் அது வந்து உபயோகப்படுத்திக்க முடியும்ன்ட்டு அது மாதிரி நம்ம உடம்புல எந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்காக ஸ்டெம் செல்ஸ் எடுக்கலாம் நாங்கள் பிரெயின் டேமேஜ் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு போன் மேரோலேருந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் எடுக்கிறோம் ஸோ ஒரு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுமா நம்ம எடுக்கக்கூடிய இடம் ஸ்டெம் செல்ஸ் எடுத்துக்கக்கூடிய இடம் மாறும் சில க்ரைட்டீரியா இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஸ்மெட்டிக் பர்பஸ்க்கு ஃபேட் ஸ்டெம் செல்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்புறம் டென்டல் ஸ்டெம் செல்ஸில் நிறையா வேலை ஆகிட்டு இருக்குது மேபி ஃபார் டென்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் டேமேஜ் டு டீத் கம்ஸ்க்கு அதுக்கோசரம் டென்டல் ஸ்டெம் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் போன் மேரோ ஸ்டெம் செல்ஸ் நார்மலி பிளட் டிசார்டர்ஸ் ஏன்னா சிக்கல் செல் அனிமியா தாலிசிமியா இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவா இதை நாங்கள் புதுசாக இப்போது இது யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பத்து வருஷமாக போன் மேரோலேருந்து செல்ஸ் எடுத்து பிரெயின் டேமேஜும் ஸ்பைன் டேமேஜ் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பேசும்போது ஒரு அழகாக ஒரு இடம் சொன்னீங்க லைக் குழந்தைங்க பிறந்த உடனே அந்த காட் ஸ்டெம் செல்ஸை வந்து நம்ம சேமிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணும்போது இத்தனை மணி நேரம் இருக்குது இல்லையா அதுக்கான உயிர் இருக்குது அதுக்குள்ளே நம்ம டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணிடணும் ஸோ குழந்த பிறந்த எத்தனை நிமிஷம் அவர் எத்தனை அவர்ஸ்க்குள்ள அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் சேமிக்கணும் நிறைய பேர் தெரியாது இல்லையா எல்லாருமே வந்து குழந்தை வந்துடுதா வந்துடுதா பாப்பா எப்போ வந்துடுது நார்மல் டெலிவரியா சிசேரியா இப்படிதான் நம்ம கேட்போம் இல்லை குழந்தை அழுதுச
கொடுத்து அனுப்புவாள் அவங்க டாக்டருக்கு அப்புறம் குழந்த வெளியில் வந்த அப்புறம் ஆஸ் சூன் ஆஸ் கிளாம்ப் பண்ணுறதுக்கு உடனே அதை எடுத்து விடணும் ஸோ அது இமீடியட்லி யூஸ் பண்ண முடியாது அதை காட் பிளட் பேங்கில் சேவ் பண்ணி வைப்பா எப்போயாவது ஃப்யூச்சர் யூஸ் பண்ணணும்னா அப்போது நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்ம திரும்ப நம்ம அந்த டாபிக் வந்துடலாம் இப்போ நீங்கள் ஆர்டிசம் அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து குழந்தைங்களை தாக்கக்கூடிய நியூரோ ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறீங்க ஸோ இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு வந்து இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் தெரப்பி பண்ணலான்னா சில ப்ரோட்டோகால்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த டெஸ்ட்டுக்கு உட்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பரிசோதனைலாம் நம்ம பண்ணி ஆகணும் அது என்ன மாதிரியான பரிசோதனைகளாக இருக்கும் டாக்டர் ப்ராப்ளம் அக்கார்டிங் டு ப்ராப்ளம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஒரு டெஸ்ட்னால் ஒரு எல்லாம் ரத்தம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஏன்னா நம்ம போன் மேரோலேருந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் எடுக்கிறோம் அதனால் ரத்தத்தில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடாது அதனால் ஹீமோக்ளோபின் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கக்கூடாது ஒரு லிவர்லாம் சரியாக இருக்கணும் கிட்னிலாம் அதுக்கோசரம் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்புறம் ஆர்டிசம் செரிபிள் பாலிசி இந்த பிரெயின் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நம்ம பிரெயின் ஸ்கேன்ஸ் பண்ணுவோம் ஓகே பிரெயின் ஸ்கேன்ஸ் ரெண்டு பிரகாரம் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்னா ஸ்ட்ரக்சர் காமிக்கும் ஸ்ட்ரக்சர்னால் எப்படி இந்த சேரில் நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க இந்த சேருக்கு நாள் கால் இருக்குது எம்ஆர்ஐ என்ன தெ சொல்லுவோம்னா இந்த கால் சரியாக இருக்கா இல்லையான்னு பெட் ஸ்கேன்னு ஒரு ஸ்கேன் இந்த பெட் ஸ்கேன் என்ன சொல்லுவோம்னா நீங்கள் உட்காந்துருந்தா இந்த சேர் உங்கள் வெயிட் எடுக்க முடியுமா இல்லையா ஸோ பெட் ஸ்கேன் நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த பிரெயின் சொல்லும் ஸோ ஆர்டிசமில் நாங்கள் நிறையா ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கோம் பெட் ஸ்கேனில் நம்மளுக்கு தெரியுறது சில ஏரியாஸ் பிரெயினில் சரியாக வேலை பண்ண மாட்டேங்கிறது அந்த ஏரியாஸை நம்ம ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டெம் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் பெட் ஸ்கேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ப்ளஸ் இஇஜி பண்ணுவோம் இஇஜினால் என்ன டெஸ்ட்னால் பிரெயினில் எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு புரியும் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டியில் ஃபிட்ஸ் வருதா ஷீசர்ஸ் கன்வல்ஷன்ஸ் தெரியுமா அதெல்லாம் நம்மளுக்கு அதில் புரியும் ஸோ தட் அக்கார்டிங்லி நம்ம மருந்து கொடுத்து அந்த ஃபிட்ஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் ப்ரிப்ரேஷனோட பண்ணி குழந்தைங்க அப்படி நீங்கள் சொல்கிறத பார்க்க வச்சா ஒரு குழந்தைக்கான ப்ரோட்டோக்கால் வந்து இன்னொரு குழந்தைக்கு இல்லை இல்லையா ஒருத்தொருத்தருக்கும் வேரி ஆகும் வேரி ஆகும் கரெக்ட் ஓகே இப்போ அந்த குழந்தைக்கு பிரெயின் டேமேஜ்க்கான ஸ்டெம் செல்ஸ் தெரப்பி பண்ண போகிறோம்னா ஸோ அந்த குழந்தையோட ஸ்டெம் செல்ஸே எடுத்து தான் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த குழந்தைக்கு எங்கேருந்து எடுத்து பண்ணுவோம் டாக்டர் அந்த குழந்தையோட ஹிப் போன்லேருந்து ஹிப் போன்லேருந்து ஹிப் நம்ம போனில் வேறு வேறு இடத்துல போன் மேரோ இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சிம்பிள் வெறும் ஒரு ஊசியில் நம்ம அந்த போன் மேரோ எடுக்கலாம் அதனால் ஹிப் போன் ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸிவே ரொம்ப பெரிய ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் ஒரு நீடில் எடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி அந்த இடம் ஹிப் போன் ஓகே டாக்டர் இது நம்ம குழந்தைங்கன்றதால ரொம்ப கன்சர்னாக நம்ம யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது இது ட்ரீட்மெண்ட் பெயின்ஃபுல்லாக இருக்குமா குழந்தைங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு நம்ம எடி என்எஸ்இஸியாக இல்லைனா ஷார்ட் செடேஷன் கொடுத்து தான் பண்ணுவோம் வித்தவுட் செடேஷன் வித்தவுட் ஷார்ட் ஜென்ரல் என்எஸ்இஸியாக பண்ண முடியாது ஸோ கொஞ்சம் தூக்க வச்சு அப்புறம் பண்ணுவோம் ஓகே அது என்ன ஏஜ் இல்லை மேம் டாக்டர் ஏன்னா குழந்தைனா இந்த குழந்தை இத்தனை வயசுக்கு பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம இதை ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறோமோ அவ்வளோ இதுன்னு சொன்னீங்கல்ல அதனால் எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம எடுக்கிறோமோ அவ்வளோ நல்லது ஆனால் மினிமம் ஏஜ் இஸ் எயிட் மந்த்ஸ் டு ஒன் இயர் செர்பல் பாலிசி பிரெயினில் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா பர்த் டைமில் அப்போது சீக்கிரம் ஆனால் அட்லீஸ்ட் வெயிட் நைன் டு டென் கேஜிஸ் வெயிட் இருக்கணும் அப்போ இருந்தால் நம்ம போன் மேரோ இன்னஃப் போன் மேரோ எடுக்க முடியும் ஓகே ஓகே அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கா மாதிரி இருக்கும் டாக்டர் ஏதாவது ஒரு ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது அதுக்கு இத்தனை நாள் இருந்து ஆகணும் ஆமாம் ஒரு ப்ரோசஸ் ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது நாங்கள் இவால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அட்லீஸ்ட் ஒன் வீக் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் டூ டேஸில் நம்ம ஃபுல் அசஸ்மெண்ட் பண்ணுவோம் கிளினிக்கல் அசஸ்மெண்ட் பிரெயின் ஸ்கேன்ஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் ரெடி பண்ணுவோம் பாடியை ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் பை கிவிங் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அந்த இன்ஜெக்ஷன் போன் மேரோவில் ஸ்டெம் செல்ஸ் அதிக நம்பரில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் நம்ம ஆக்சுவல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம் அதில் போன் மேரோ எடுத்து அதை ப்ரொசஸ் பண்ணி அந்த சேம் டேயில் க்ளீன் அப் பண்ணி சேம் டே இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு நாள் நம்ம மானிட்டர் பண்ணுவோம் என்ன ப்ராப்ளம் ஏதாவது ஆச்சுன்னா ப்ளஸ் ரீஹேபிலிட்டேஷன் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபிசியோதெரப்பி ஆக்குபேஷ்னல் தெரப்பி
நம்ம ஃபுல் அசஸ்மெண்ட் பண்ணுவோம் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கக்கூடாது செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் கஃப் கோல்ட்னா ரொம்ப காமன் அதெல்லாம் செக் பண்ணி பீடியாட்ரிஷன் எல்லாம் முதல்ல செக் பண்ணுவாங்க இட்ஸ் அ டீம் ஒர்க் பீடியாட்ரிஷன் இருக்கா நியூரோலஜிஸ்ட் இருக்கா என்எஸ்தசிஸ்ட் இருக்கா ஆமாங்க அப்புறம் நாங்கள் இருக்கோம் சர்ஜன்ஸ் இருப்பா தெரப்பிஸ்ட்ஸ் இருப்பா எல்லாம் ஸோ இட்ஸ் அ டீம் ஒர்க் டெஃபினெட்லி ஒரு டாக்டர் வேலை இல்லை இது எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணுவோம் ஓகே அப்போ அந்த முதல்ல அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு நம்ம புரிய வைக்கணும் இல்லை டாக்டர் ஏன்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாமல் ஐயோ நம்ம குழந்தைய வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் குட்படுத்துமா இதெல்லாம் ஆகிடுமா இல்லை இப்போ இருக்க நிலைமையிலே அப்படியே இருந்துட்டு போட்டோம் நம்ம கண்ணுக்கு எதிரியாவது குழந்தை இருக்குது நம்ம புது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எடுக்குதுன்னு போகிறச்சேன் ஸோ முதல்ல அவங்களுக்கு நம்ம கவுன்சிலிங் கொடுக்கலாம் இது தான் நடக்க போகிறது உங்கள் குழந்தைக்கு இது தான் நாங்கள் பண்ண போகிறோம் அது அதோட நல்லதுக்காக தான் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு முதல்ல நம்ம புரிய வைக்கணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது அரேஞ்ச் பண்ணுவீங்களா ஆமாம் கண்டிப்பாக முதல்ல நம்ம பேஷண்ட் அசஸ் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு நம்மக்கிட்ட வருதுக்கு முன்னாடி அவள் காண்டாக்ட் பண்ணுவாள் ஃபோனில் பேசுவோம் இல்லைனா பர்சனல் கன்சல்டேஷன் இருக்கும் அப்புறம் நம்ம பேஷண்ட்டை செக் பண்ணுவோம் பண்ண முடியுமா இல்லையான்னு முதல்ல நம்ம ஒரு கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் பேரண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் என்ன சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆகலாம் என்ன பாசிட்டிவ் ஆகலாம் எல்லாம் ரியலிஸ்டிக்கலி சொல்லிட்டு தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுப்போம் நீங்கள் வந்து ஒரு செவன் டேஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கணும்னு சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு போயிடலாம் இல்லையா ஆமாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் எதாவது இது செய்யலாம் இது செய்யக்கூடாது ஏன்னா குழந்தைங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அது என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படி ஏதாவது இருக்கா இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு உள்ள அந்த ட்ரீட்மெண்ட் குட்படும் போது சில அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஏதாவது இருக்கா ட்ரீட்மெண்ட் ஆனப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு ரொம்ப முக்கியம் ஸ்டெம் செல்ஸ்னா ஒரு சீட்ஸ் மாதிரி நம்ம ஒரு சீட் போட்டால் அதுக்கு நம்ம வாட்டரிங் பண்ணணும் ஃபர்டிலைசர் பண்ணணும் ஸோ அது மாதிரி ரீஹேபிலிட்டேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நான் சொன்ன அது மாதிரி ஃபிசியோதெரப்பி ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி ஸ்பீச் தெரப்பி இதெல்லாம் சேர்ந்து பண்ணணும் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்க்கு அதோட கரெக்ட் பாத் கைடன்ஸ் கொடு கொடுக்கும் ஸோ ரீஹேபிலிட்டேஷனுக்கு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுவோம் பேரண்ட்ஸை சில பேர் ஆல்ரெடி நிறையா ரீஹேபிலிட்டேஷன் எடுத்துட்டுருக்கா அது கண்டினியூ பண்ணியாகணும் அது நெக்ஸ்ட் த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நம்ம அவளை ஃபோன் ஃபாலோ பண்ணி ஃபாலோஅப் பண்ணுவோம் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் அவள் வந்து ஒரு வாட்டி காமிப்பா ஸோ ப்ரோக்ரெஸ் எவ்வளோ ஆகுதுன்னு அதெல்லாம் பார்ப்போம் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா எல்லாம் பண்ண முடியும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ என்ன பெரிய ஆப்ரேஷன் இல்லை அது வெறும் நீடு தான் ஆனால் ஃபீவர் கஃப் கோல்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகக்கூடாது இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாமல் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் எக்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஒரு ஃபீவர் வந்ததுன்னா ரொம்ப ஹை கிரேட் ஃபீவர் வந்தால் சில சமயம் ஏன்னா ஆல்ரெடி பாடி வீக் ஆகிடுறதுன்னா நம்மளுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சில சமயம் கிடைக்காது கிடைக்காது இல்லை டிலே ஆகிறதுக்கான